ధూమపానం మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం స్మోకింగ్ అండ్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ కాజెస్ క్యాన్సర్ లింగం ఇది ఎంతో ప్రత్యేకమైన శివుని అనుగ్రహం కలిగినది ఈ ప్రపంచం యొక్క సృష్టే ఈ లింగం వల్లనే జరిగిందన్నట్టుగా ఒక ప్రత్యేక గుర్తు అందుకనే ఈ లింగం యొక్క ప్రత్యేకతను దీనికి ఉన్న ప్రత్యేక శక్తులను కూడా ఇది ఎప్పటికప్పుడు నిరూపించుకుంటూనే ఉంది నవరత్నాల్లో ఒకటైన ఈ మరకత రత్నానికి అపరిమితమైన శక్తులున్నట్టుగా పురాణాల్లో కూడా రాసి ఉంది అందుకనే ఆ రత్నాన్నే ఒక లింగంగా మార్చి దాన్ని మరకత లింగంలా చేశారు ఇది ఎన్నో శతాబ్దాల క్రితం నుంచి ఉన్నట్టుగా మన పెద్దలు చెప్తూ వస్తున్నారు దేవతల రాజైన ఇంద్రుడికి ముసుగుందన్ అనే మనిషి ఒక సహాయం చేసి పెడతాడు దానికి ప్రతిఫలంగా నీకు ఏం కావాలో కోరుకో అనగా ఇంద్రుడు పూజించుకుంటూ వస్తున్న ఈ మరకత లింగాన్ని ముసుగుందన్ అడుగుతాడు ఇంద్రుడు అతను పూజించుకుంటూ వస్తున్న మరకత లింగం లాంటిది ఆరు లింగాలను తయారు చేస్తాడు అందులో ఏది అసలైన లింగమో తీసుకోమంటాడు ఇంద్రుడు ముసుగుందన్ తన జ్ఞాన దృష్టితో ఇంద్రుడు పూజించుకుంటూ వస్తున్న ఆ మరకత లింగాన్ని కనిపెట్టేసి ఏడు మరకత లింగాలను తన వశం చేసుకుంటాడు అప్పుడు ఇంద్రుడు ముసుగుందన్ని తను తనతో పాటు ఉన్న ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని ఆశీర్వదించి పంపుతారు ఇదే మహానందీశ్వరంలో ఉన్న ఏడు మరకత లింగాల యొక్క ప్రత్యేకమైన కథ ఈ మరకత లింగం ఉన్న ప్రతి గుడి కూడా కొన్ని ప్రత్యేకమైన శక్తులు కలిగి ఉంటుంది మరకత లింగానికి చేస్తున్న పూజలు కొన్ని వేల శక్తులతో కూడుకుని ఉంటాయి దీనిపైన పూజించబడిన అభిషేకపు విభూతి ప్రసాదం ఎన్నో రకాల జబ్బులని వ్యాధులని నయం చేస్తుంది దాన్ని అందరూ నమ్ముతున్నారు ఈ నమ్మకం ఎప్పట్నుంచో అలా జరుగుతూనే వస్తుంది ఈ మరకత లింగాన్ని పూజించుకుంటూ వస్తున్న మనుషులు మరకత లింగంపై అభిషేకం చేసిన నీటిని ఒక్కసారి మనం తాకితే పాపాలన్నీ పోతాయని నమ్ముతున్నారు ఎన్నో ప్రత్యేకమైన శక్తులు కలిగిన ఈ వెలకట్టలేనంత మరకత లింగాపై కొందరి వ్యాపారస్తుల కళ్ళు పడ్డాయి వ్యాపారం కోసం వీటితో ఆడుకుంటున్నారు మన దేశంలో ఉన్న ఎన్నో విగ్రహాలు విదేశాలకు తరలి వెళ్తున్నాయి అపురూపమైన శక్తులున్నటువంటి ఈ మరకత లింగాలపైన కూడా ఇప్పుడు వీరు కన్ను వేశారు ఈ మరకత లింగాల్ని ఎలాగైనా సరే విదేశాలకు తీసుకువెళ్లాలని తనకు తానే నేరుగా వచ్చి మరకత లింగాల్ని తీసుకువెళ్తానని వచ్చిన ఒక మనిషి యొక్క కథయే ఆపరేషన్లో నా పేరు సురేష్ చంద్రన్
టాయిలెట్స్ లేకుండా ఒక వస్తువును ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకొక దగ్గరికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా ఈజీగా తప్పించుకోవచ్చు ఇప్పటి వరకు నేను ఎత్తుకెళ్లిన అన్ని శిలా విగ్రహాల విషయంలో ఈ ఫార్ములాను యూజ్ చేసే విన్నాయాను ఈ మరకత లింగాన్ని కూడా ఇలాగే ఎత్తుకెళ్ళబోతున్నాను ఏమయ్య మురుగానందం ఆ పోస్ట్ అతికిచ్చమని చెప్పేసి కావాల్సిన డబ్బులు ఇచ్చేసాయి తమ్ముడు అన్ని ఏర్పాటు కరెక్ట్ చేయాలా అర్థమవుతుంది గురునాథం నమస్కారం అండి ఆ నమస్కారం నా పేరు సురేష్ చంద్రన్ నేను మలేషియన్ ఛానల్లో స్పెషల్ రిపోర్టర్ ని మీరు గుడి ట్రస్ట్ చైర్మన్ స్వామినాథన్ గారే కదా అవును ఏంటండి విషయం అది సార్ మీ గురించి చాలా విన్నాను మా ఛానల్లో ఓల్డ్ వైడ్ గా అధిక ప్రాముఖ్యత ఉన్న గుడుల మీద డెమో చేస్తున్నాము నాకు మీ హెల్ప్ కావాలి సార్ చెప్పండి గుడి విషయమే కాకుండా నాకు మీ ఇంటర్వ్యూ కూడా కావాలి సార్ మీరింతలా అడుగుతున్నారు కాదని ఎలా చెప్పగలను ఇప్పుడైనా పెట్టుకుందాం ఇది ఈ వైట్ షర్ట్ సరిపోతుందా లేదంటే ప్యాంట్ షర్ట్ ఏమైనా వేసుకోరానా లేదు సార్ మీరు లొంగి షర్ట్ లోనే చాలా గంభీరంగా ఉన్నారు ఏమయ్యా గురునాథం సార్ని తీసుకుపోయి గుడి మొత్తం తిప్పి చూపించవా చూపిస్తా ఆ మీరు ఇప్పుడు షూట్ చేసుకోండి అయ్యా స్వామి ఆయన పేరు మీద కొంచెం అర్చన కూడా చేయించవాయా వస్తానండి మంచిదే అంతేకాకుండా ఆ పూజ కావాల్సిన సామాన్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పవాయా చెప్తానయ్యా మీకు చాలా పనులు ఉంటాయి నేను తిరిగి చూస్తానులేండి మీరు వెళ్ళండి పాపో కవరేజ్ అంటే గుడిని భక్తుల్ని తీస్తారు ఈయనేంటి గుడి మొత్తం తీస్తున్నాడు నేను మలేషియన్ ఛానల్ నుంచి రిపోర్టర్ గా వచ్చాను గుడి మీద డెమో చేస్తున్నాను ఇక్కడ జరుగుతున్న తిరునాళ్లలో భక్తుల సమూహం ఎక్కువగా ఉంటుంది అప్పుడు ఎవ్వరికి నా మీద అనుమానం రాకుండా ఛానల్ రిపోర్టర్లని అందరినీ నమ్మించేశాను అది ఈ గుడిలో ఉన్న ఒక్కొక్క దారిని అనలైజ్ చేయడానికి నాకు వీలుగా ఉంటుంది నా టార్గెట్ని అచీవ్ అవడానికి కరెక్ట్ అయిన సమయం ఇదే సార్ నమస్కారం నాకు కూడా ఈ గుడి గురించి ఇష్టం తెలుసు మా నైన్ ఎప్పుడు పెట్టుకుందాం అంటారు రెడీయా ఫేస్ బాగుందా వేదవాది లేదా కొంచెం పౌడర్ అయినా సూపర్ గా ఉన్నారు స్వామి సంతోషం చాలా సంతోషం ఈ భూమి మీద ప్రధాన శాస్త్రాల్లో ఈ మహానందీశ్వరంలో ముఖ్యంగా ఈ గుడి చాలా ప్రత్యేకమైంది ఈ ఆలయంలో నేనే ముఖ్యమైన పంతుల్ని ఈ పరమేశ్వర ఆలయంలో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇక్కడ ఉన్న ఆ మరకత లింగమే ఈ మరకత లింగానికి వెలకట్టలేమండి అప్పట్లోనే కొన్ని కోట్లు ఖరీదు చేసేది ఈ మరకత లింగం అభిషేకం ప్రసాదం అన్ని వ్యాధులకి ఒక ఔషధం లాంటిదండి అవునండి ఒక సంవత్సరంలో ఒకసారి ఈ మరకత లింగానికి జరిగే అభిషేకంలో ప్రసాదం కోసం ఎంతమంది వస్తున్నారో ఎంతమంది వెళ్తున్నారో కూడా కనిపెట్టడం చాలా కష్టం ఎలా ఉందండి అవును చాలా బాగున్నాయి మన ఏర్పాట్లు చూసావా ఎలా ఉన్నాయో అరే సార్ ఏంటి ఇక్కడే నిలబడ్డారు రండి అందరితో పాటు మనం కూడా దర్శనం చేసుకున్నాం రండి రండి సార్ రండి అద్భుతమైన అవకాశాన్ని వద్దంటున్నారు రండి రండి కెమెరా తీసుకుని రండి సార్ హలో సార్ ఇక్కడ వీడియోలు అవి తీగోడు సార్ సారీ అండి 
ఆయన మనోడేనా మీరు తీసుకోండి సార్ మన పూజను కవర్ చేయడానికి వచ్చాడా సార్ మీరు షూట్ చేసుకోండి సార్ తీసుకోండి తీసుకోండి బంగారు ఆభరణాల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి మీ విలువైన వస్తువులకు మీరే బాధ్యులు ఏమండి ఊరికే ఒకసారి చూద్దామని వచ్చాను వస్తానండి పూరు పాటే ఇది పూపున్న పాటే నాటు మాసు పాటే ఇది పూపున్న పాటే అమ్మోయి మేడా తాడం పుప్పుంటే ఈ పాటే పాటే కోలి చేటి తంజాపూరే నేనింకా ఈ పాటకు చిందేసే తంజాపూరు పాటే ఇది పూపున్న పాటే నాటు మాసు పాటే ఇది పూపున్న పాటే పాటే ఇది పుప్పున్న పాటే నాటు మాసు పాటే ఇది పుప్పున్న పాటే హే ఇదే మా తంజాబూర్ పాటే ఇది మీకే తెలియని చోళ్ల నాటి పాటే మైకల్లో చెప్పేది కాదు రా ఈ పాటే ఉన్నమి నాటిది ఈ చోళ్ల నాటి ఊర్రే
తెల్లతో రాగితేమా తంజావూరు పాటే ఇది మీకే తెలియని చోళ్ల నాటి ఊరే మైకల్లో చెప్పేది కాదురా ఈ పాటే ఉన్న మీ నాటిది చోళ్ల నాటి ఊరే తిన్నగా నీ బుద్ధిని సరి చేసుకో చిన్న పెద్ద అందరికి మర్యాదించుకో తంజాపూరు పాటే ఇది భూపున్న పాటే నాటు మాసు పాటే ఇది భూపున్న పాటే అమ్మోయి మేళా తాడం భూపుంటే ఈ పాటే పాటే కోలి చేటి తంజాపూరే నేనింకా ఈ పాటకు చిందేసే తంజాపూరు పాటే ఇది భూపున్న పాటే నాటు మాసు పాటే ఇది భూపున్న పాటే లేదంటే తాళాలు పగలు కొట్టుకునో ఈ మరకత లింగాన్ని సాధారణంగా బయటికి తీసుకురాలేం ద థింగ్ ఈజ్ నైట్ అంతా సెక్యూరిటీస్ ఉంటారు అంతేకాకుండా అక్కడున్న కాంపౌండ్ వాళ్ళు చాలా పెద్దగా ఉంటుంది అది ఎక్కడం కూడా కష్టమే మరి నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఏంటి సీక్రెట్గా ఒక ప్లాన్ ఉంది స్వరంగం పాతకాలపు స్వరంగం అది ఏంటి నిజమా నువ్వు చేయగలవా అది నీ వల్ల అవుతుందా నార్మల్గా ఆలోచిస్తే అది పాసిబుల్ కాదు కానీ సీరియస్గా ఆలోచిస్తే గనక ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఎక్కువగా వెతకాల్సి ఉంటుంది ఎక్కువగా ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది వెపన్స్ లేకుండా వైలెన్స్ లేకుండా ప్రాసెస్ చేయాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్ వర్త్ అయిన లింగం దాన్ని తీసుకురావడం అంత సాధారణమైన విషయం కాదు అది నీకు సాధ్యమే సంజయ్ ఎందుకంటే నువ్వు నాకు వన్ మంత్ లో ఆ లింగాన్ని తీసుకొస్తావని ప్రామిస్ చేశావు నేను నీ మీద చాలా నమ్మకం పెట్టుకున్నాను ఓకే తొందరలోనే ఒక గుడ్ న్యూస్ తో కాల్ చేస్తాను బాయ్ పాత పుస్తకాలన్నీ ఆరో ర్యాక్ లో ఉన్నాయి వెళ్ళి చూడండి సార్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ సార్ రీసెర్చ్ బుక్స్ లాంటివి మేము ఎవరికి బయటకి ఇవ్వట్లేదండి మీరు మీడియా అంటున్నారు కాబట్టి ఇస్తున్నాము భద్రంగా మా బుక్స్ మాకు తిరిగి ఓకే సార్ పాతకాలపు స్వరంగాల గురించి ఉన్న ఒక పుస్తకాన్ని నేను కనిపెట్టి చదివేశాను గుడి లోపల నుంచి ఒక ముఖ్యమైన ప్రదేశాన్ని అప్పట్లో ఉన్న రాజుగారి దాన్ని కనిపెట్టారని ఈ పుస్తకంలో అచ్చు గుద్దినట్టుంది ఇక్కడ నుంచి స్వరంగంలోకి వెళ్లడానికి రెండు దారులున్నాయి అక్కడి నుంచి గుళ్ళోకి వెళ్లడానికి ఒక్క దారే ఉంది ఎన్నో ఏళ్ల క్రితం రాసిన ఈ పుస్తకంలో ఎక్కడి వరకు కరెక్ట్ గా ఉంటుందనేది తెలీదు రాజుల కాలం నాటి ఆ సమాధుల దగ్గరే ఒక వరాహి లాంటి గుడి ఉండేది ఆ గుడిలోంచే ఇప్పుడు స్వరంగంలోనికి వెళ్లడానికి దారుందని కొన్ని పుస్తకాల్లో రాసుంది రైల్వే ట్రాక్ ఇల్లులు కట్టుండడంతో ఈ ప్రదేశం చాలా మారిపోయింది స్వరంగం ఎక్కడుందనే విషయాన్ని ఇప్పుడు కనిపెట్టలేకపోయాను
Gothic. Yalagolaga, Baitan and Chick, Gudilo Kivaladan Kisurangani, Ye Nanti Venakale Unataga, Nen Kanpitesano, Swarango Lonchi, Lopaliki Alla Vellali and Edarni Kanpiteste, Ye Nanti Venakal Ninchi, Gudilo Palikavelli, Markatalinga, Nibaitikitche, Motta Mother Timanshin in Nene. Tamru, sir, you could have path a good day on Danta. Then I go on, sir. Thanks. Path a pustacalo rasuna two. Goodiloki Veladanki Swarango Yituai Pe Undani. A pustacalo rasi undi. Naku tells a good look of Veldanka's or Anga Margo Ekadunde. Chala Santra Lakindata, Kuni Pujal Chidanki, Mandapon Lokochina Kondaru, Wakaro Idaro Chanipodam Valna, Ikadedo Sekti Undani. Anduke, you could a coachina valalo, Yavaro, or Chanipotunarani, Anukuna Wuri Prejilu, you could care Ravad of Mane Seru Gudi Pramukya Talno, Watilo Naswarangala Rahasial Nutel Squadanike, Vitiki Samaninchina Kuni Korsil Ninchado Kunano. E operation key, Avinak Chala help chest tonight. Yes. Swarangun Loki Veladanki Dark and Petesano. Dini process chedanki, he could on no alloy of rocker cavalli. Ante Kakunda he process in secret gown chali. Alagi, secret and a yen to Kodavala Tele Kordo. Alanti one no can a vetica patcovali. He process gani correct gounte. Mana target ni easy gachiva ochu. Careful gachi. All the best. Thank you. Idigoni sir. Ah, thank you.
ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఇక్కడ స్వీట్ రవి ఇల్లు ఎక్కడ అలా తిన్నగా వెళ్ళారంటే ఆ చివరి ఇల్లు థ్యాంక్ యూ ఎక్స్క్యూజ్ మీ మిస్టర్ స్వీట్ రవి నేనే సార్ నేను మలేషియన్ ఛానల్లో ఒక స్పెషల్ రిపోర్టర్ని నా పేరు సురేష్ చంద్రన్ మిమ్మల్ని మీట్ అవుదామని వచ్చాను మలేషియా అన్నారు షూలో తీయకండి అలాగే వచ్చాను లోపలికి కూర్చోండి కూర్చోండి సార్ సార్ నీళ్ళు అవుతారా సారీ రవి నాకు మినరల్ వాటర్ తాగడమే అలవాటు అయిపోయింది డోంట్ మైండ్ సరే సార్ సార్ ఈ నీళ్ళు కూడా తాగొచ్చు సార్ ఏం అవ్వదు సార్ మీరు తాగే మినరల్ వాటర్ కంటే మా మహానంది నీళ్ళే చాలా బలం సార్ చూడండి సార్ దానికి నేనే సాక్ష్యం వెల్ రవి నేను మీ గురించి న్యూస్ పేపర్లో చాలా ఆర్టికల్స్ చదివాను నాకు మీ ఇంటర్వ్యూ కావాలి యు సీన్ లైక్ వెరీ ఫ్యాషనేటింగ్ పర్సన్ సార్ దాని అర్థమేంటి సార్ మీరు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అయిన వ్యక్తి అని చెప్పాను మీరు దొంగిలించింది కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సార్ మీరు కూడా అంటే సార్ నన్ను దొంగ అంటున్నారు సార్ నేను ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి భద్రంగా షిఫ్ట్ చేస్తున్నాను సార్ సార్ నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మా పక్కింట్లో పాలు వేడి చేయడానికి నేను పక్కింటికి వెళ్ళి కట్టపిల్లలు తెచ్చాను కానీ అదే అలవాటు అయిపోయి అందరూ అడగడం స్టార్ట్ చేశారు నేను ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశాను చిన్నప్పుడే అమ్మ నాన్న చనిపోవడం వల్ల నాకు ఏదీ సెట్ అవ్వలేదు సార్ ఇలా చూడండి ఈ సామాన్లు అన్నీ సరి చేయడం థియేటర్లో పోస్టర్లు అంటించడం ఏదైనా కొత్త సీన్ వస్తే మైక్లో అనౌన్స్ చేయడం ఇలా అన్ని పార్ట్ టైం జాబ్లు అయిపోయాయి సార్ సార్ ఇవన్నీ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పొచ్చా సార్ సార్ చిన్న ఇంపార్టెంట్ ఫోను ఆ మాట్లాడండి రవి హలో చెప్పరా ఇంతసేపు ఫోన్ రింగ్ అవుతుంటే తీయట్లేదు ఏం చేస్తున్నా నువ్వు అది కాదు నేను ఇలా బ్రిడ్జ్ మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాను సౌండ్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఏంటి బ్రిడ్జ్ మీద నుంచా నువ్వు అసలు స్నానమే చేయవు కదా మరి బ్రిడ్జ్ దగ్గర నుంచి ఎందుకు వెళ్ళడం అది కాదు మలేషియా నుంచి నా ఇంటర్వ్యూ కోసం ఎవరు వచ్చారు ఏదో స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ అట అందుకే అలా సాతో పడి వెళ్తున్నాను ఏంటి మలేషియా నుంచి నీ మొహం తీయడానికి వాళ్ళు అంత దూరం నుంచి వచ్చారా పిచ్చోళ్ళ మాట్లాడుకో సరే సరే నేను తర్వాత మాట్లాడతాను ఇంటర్వ్యూకి టైం అవుతుంది నేను చెప్పేది విను సారీ సార్ ఎవరు రవి గర్ల్ ఫ్రెండా సార్ అలా తప్పుగా మాట్లాడకండి సార్ అది నేను పెళ్లి చేసుకోపోయే పిల్ల సార్ మీకు విషయం తెలుసా నేను నా జీవితంలో ఎక్కువగా మాట్లాడేది ఎక్కువగా తిరిగేది ఆ పిల్లతోనే సార్ ఊరికూరికే కోపడుతుంది కానీ మనసులో ఏముండదు కానీ దాంట్లో ఒక ప్రేమ ఉంటుంది సార్ చాలా చక్కని అమ్మాయి సార్ తను తన చెల్లెల చదువు కానీ అమ్మ హాస్పిటల్ ఖర్చులు కానీ చాలా సమస్యలు సార్ తనకి ఎలాగైనా తన సమస్యలన్నీ తీర్చాం అనుకున్నాను సార్ కానీ నా వల్ల కావడం లేదు సార్ డోంట్ వరి రవి అన్ని సమస్యలు పోతాయి ఓకేనా సార్ చాలా బాధగా ఉంది సార్ మీ దగ్గర ఉన్న సిగరెట్ డబ్బాలు నుంచి ఒక సిగరెట్ నాకు ఇస్తారా సార్ షూర్ రైట్ ఏంటి రవి చాలా రోజుల నుంచి లవ్వా సార్ లవ్ గివ్ అని తప్పుగా మాట్లాడకండి సార్ నా మీద తనకి తన మీద నాకు అదొక ఇది సార్ చాలామంది అడ్వైజ్ ఇచ్చారు సార్ నీకు ఆ స్వీట్ రవద్దు వాడిని మర్చిపో అని కానీ తను ఎవరి మాట వినలేదు సార్ నేనే కావాలని పట్టు పట్టుకొచ్చింది సరే సార్ మీరు ఎవరినైనా లవ్ చేశారా ఇంత డీసెంట్కుంటే ఎవరు లవ్ చేస్తారు సార్ సార్ ఈ కాలం అమ్మాయిలకి నాలాగా నల్లగా గడ్డాలను పెంచుకుని అసహ్యంగా ఉన్న అబ్బాయిలు నచ్చుతున్నారు సార్ ఏం చేస్తాం కానీ ఒక్క విషయం సార్ ఇప్పుడు అమ్మాయిలందరూ మంచి మంచి అబ్బాయిలు చూసి వెతికి మరీ లవ్ చేస్తున్నారు సార్ సార్ మన జీవితంలో కొన్ని విషయాలు గుర్తుంటాయో గుర్తుండవు కానీ కొన్ని విషయాలు మర్చిపోవాలన్నా మర్చిపోలేము సార్ అవి పొద్దున్న బస్ ఎక్కడానికి వెళ్ళినప్పుడు అలా నడుచుకుంటూ వస్తుంది చూడండి అప్పుడే ఆ కృష్ణుడు వేణు ఊదుకుంటూ వచ్చి నా వల్ల వాళ్ళినట్టు ఉంటుంది సార్ నన్నే చేసని నీ 
తండ్రి వినాయక నేను ఎన్నిసార్లు ఎక్కడెక్కడికో షిఫ్ట్ చేశాను నేను ఇంకా ఎన్నిసార్లు షిఫ్టింగ్ లిఫ్టింగ్ చేయాలా నేను కూడా ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళాలి కదా దానికి నువ్వే మంచి దారి చూపించాను డోనేషనా పూజారి గారు ఒక రూపాయి తీసుకొని తొమ్మిది రూపాయలు వెనక్కి ఇచ్చేయండి మొహంలోనే బిజినెస్ కనిపిస్తుంది ఇదిగో ఏ మొహన్ రా ఏడ్చినట్టే ఉంది ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ Mm-hmm. <laughs> 
సరే అలాగా నువ్వు కొంచెం సైజు కానీ తగ్గుంటే నేను ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళిపెట్టేవాడిని ఏం చేద్దాం కొంచెం వెయిట్ చే ఓయ్ కావ్య మీ వాణి చూసావా నువ్వు లేవని దేవుని గట్టిగా పట్టేసుకున్నాడు ఎంత కాలమైనా సరే మీ పొట్టను మాత్రం భలే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు బాసు స్వీటు లోకల్ సెంటర్ తో కొట్టుకొచ్చినట్టుంది వాసన గుమ్మ నొస్తుంది రా రా వచ్చి కూర్చో ఏంటి దీన్ని కూడా దొంగలించడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నావా అదేం లేదు ఏంటి ఆ లుంగి షర్టు తీసి చెట్టు కట్టేసి తోల్ తీస్తారు వాళ్ళంత చేసేంత వరకు ఊరుకుంటారా ఏమిటి ఆ లుంగి దింపు కాస్త ఎవరైనా లుంగి అంత పైకి ఎత్తి కడతారా లోపల నేను లాగూ చూడడానికి అసహ్యంగా ఉంది సరే ఆఫీస్ కి కదా వెళ్ళాలి వచ్చి కూర్చో రెండే నిమిషాలు బండి పరిగెడుతుంది ఇది స్టార్ట్ అయినట్టే నేను ఆఫీస్ కి వెళ్ళినట్టే ఏమైంది ఇది ట్రమని ఆగిపోయిందే ఏదో టెక్నికల్ ప్రాబ్లం అనుకుంటాను సాల్వ్ చేసేద్దాం ఇది ఒక బండి దీనికి ఎప్పుడైనా సర్వీస్ చేయించిన మొహమేనా సర్వీసింగ్ చేయించాం కాబట్టి బండి ఇలాగైనా నడిపించగలుగుతున్నాం టైం అయింది కొంచెం మూసుకుని వస్తావా పెట్రోల్ ట్యాంక్ అంతా మూసే కదా ఉంది రాన్ రాని ఇదంతా ముసలిద అయిపోతుంది సరే రేపు సినిమాకి వెళ్దామా ఊరికి వెళ్ళ చూడక వెళ్దామా సరే ఏం సినిమా గ్లాడియేటర్ అనే ఒక ఇంగ్లీష్ సినిమానే ఇంగ్లీష్ సినిమానా నువ్వు షాక్ అవడానికి ఇది అలాంటి సినిమా ఏం కాదులే ఇది కుటుంబం అంతా కలిసి చూడాల్సిన సినిమా ఇంట్లో ముసలు సరే చూడొచ్చు ఏంటి ఓకేనా సరే సరే ఆఫీస్ వచ్చింది ఇంక నువ్వు వెళ్ళు హే ఇలారా బాయ్ ఎవడైనా దొరుకుతా దీన్ని అమ్మేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఏంటి ఆఫీస్కి వెళ్ళలేదా ఖర్చులకి డబ్బులు ఉన్నాయా ఇదిగో తీసుకో చేత్తో తీసుకోను పర్వాలేదు ఉండని పెళ్ళైన తర్వాత అన్ని తిరిగి చెదువులే హలో ఏంటి షిఫ్ట్ చేయాలా అవును ఏ ఉన్నవాటిని అన్నిటిని అక్కడ షిఫ్ట్ చేస్తాను ఇంకా షిఫ్ట్ చేయడానికి ఏం లేదు అక్కడ అది కొంచెం అర్జెంట్ అయ్యా ఏంటి అర్జెంటా నువ్వు మనసు పెడితే ఎక్కడ నుండి తీసుకురావాలయ్యా సరే ట్రై చేస్తాను డెలివరీ ఏ ఫోన్ పెట్టయ్యా చూద్దాం తీసుకురా <laughs> 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 ఏంటి రవి ఇది నువ్వు కూడా ఇలా రావడం లేట్ చేస్తే ఎలా చెప్పు అంటే మాట్లాడుకుని మీరు ముందేలేండి అంటే ఏ రావే పాప్కార్న్ చల్లారిపోతుంది పర్లేదు అక్క నేను చూసుకుంటాలే పాప్కార్న్ చల్లారిపోతుంది మీరు ఏంటి స్వీటు నేనేదో నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో వస్తుంటా మీరు ఒకరు ఆ ఆ అక్క కొంచెం తుడుచు ఏ ఏ ముందు నువ్వు తల తుడుచుకో నేను తుడుచుకుంటాలే సినిమా చూడు ఈ విలన్ నాలానే ఉంటాడు బయపడకూడదు ఆ ఏంట్రా ఇది అంతా కలర్ కలర్ గా ఉంది పచ్చగా ఉంది స్పెట్స్ లో చూస్తే ఇది కూడా కలర్ గా కనిపిస్తుంది వీళ్ళని చూస్తుంటే పంచభూతాల్లో ఉన్నారా నాయన సినిమా అక్కడగా జరుగుతుంది అక్కడ చూడండి ఇలాంటి వాళ్ళని ఎందుకే తీసుకొస్తావు ఏంటి 
ఏంట్రాక్ట్రాక్ట్రాక్ట్రాక్ట్రాక్ట్రాక్ట్రాక్ట్రాక్ట్రాక్ట్రాక్ట్రాక్ట్రాక్ట్రాక్ట్రాక
రే చేతివాయ్ ఈ చీర రేట్ ఎంత నువ్వు ఇచ్చిన అమౌంట్ ఎంత దీనికి దానికి ఎంత తేడా ఉంది రెండు వేలు ఇచ్చి మొత్తం స్టాఫ్కి పంచాలంట దీని రేటే పదివేలు నువ్వు ఇచ్చింది రెండు వేలు మళ్ళీ అది ఇది అనుకుంటా ఎందుకు సార్ తిడుతున్నారు మా డబ్బులు ఇవ్వండి పదపోదాం సీటు ఏమా ఈ చీర తీసుకెళ్ళి ర్యాక్లో పెట్టు రమ్మని చెప్తున్నాను కదా పద పర్వాలేదు వదిలి చీరే కదా తర్వాత చూసుకుందాం కావ్యకి ఇప్పటి వరకు నేను పెద్దగా ఎలాంటి సహాయం చేయలేకపోయాను సార్ అయినా సరే నేను తనని బాగా చూసుకుంటాననే నమ్మకం తనకి ఇంకా నా మీద ఉంది సార్ సార్ మీరు ఎప్పుడు విదేశాలకు వెళ్తుంటారు కదా దుబాయ్లో పాత్రలు గడిగే పను లేదంటే షేకులు ఇంట్లో వంట చేసే పను అలాగే రెండు మూడు సంవత్సరాలు కష్టపడినా పర్వాలేదు సార్ అలాగే సంపాదించి సెటిల్ అయిపోతాను నా భార్యను బాగా చూసుకోవాలి సార్ నువ్వు నాకు ఒక చిన్న హెల్ప్ చేయి నీకు కావాల్సిందంతా నేను ఇస్తాను సార్ నేనా మీకు హెల్పా నీ భాషలో చెప్పాలంటే ఒక చిన్న షిఫ్టింగ్ మహానందేశ్వర ఆలయంలో ఉన్న మరకత లింగాన్ని షిఫ్ట్ చేయాలి సార్ నేను ఇన్ని రోజులు చేసింది షిఫ్ట్ మాత్రమే సార్ ఈరోజు మీరు చేయమంటుంది దొంగతనం సార్ ఆ గుడి చుట్టూ ఎంతమంది కాపలాగా ఉన్నారో తెలుసా సార్ మీకు అసలు పది మంది సెక్యూరిటీలు ఆరు గేట్లు ఐదుగురు కాపలా కాస్తూ ఉంటారు ఇంకేం డీటెయిల్స్ కావాలి నీకు జీవితకాలం మనం డబ్బు కోసం వెతుకుతూనే ఉంటాం కానీ అది కొన్నిసార్లే మనల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తుంది అది ఇప్పుడు నిన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చింది ఇది నీ టైం యూస్ చేసుకో సార్ ఇదిగో రవి నీ పెళ్లి పనులన్నీ హ్యాపీగా స్టార్ట్ చేసుకో తీసుకో ఇలాంటివి ఇంతకుముందు నేను చేసినవే రవి నువ్వేం భయపడుకో భయపడుకు రవి ధైర్యం గారా సార్ జాగ్రత్త సార్ సార్ నన్ను హెల్ప్ చేయమంటారా సార్ జాగ్రత్త ఇదే దారి రా మీరు దిగండి సార్ నేను వచ్చేస్తాను సార్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త నేను ఓకే రా మీరు ముందు వెళ్తూ ఉండండి సార్ నేను వెనకాల వస్తాను సార్ సరే సరే చూసుకోండి సార్ సార్ మీరేదో పెద్ద సొరంగం అని చెప్పారు ఇది పబ్లిక్ టాయిలెట్ లా ఉంది తిరిగి వెళ్ళిపోదాం సార్
सर सर टॉर्च रवि सर क्रैक रेबो दारी इन चला भयंगे दय उठ सर इधी स्वर इकड़े उतो न नु नोर मूसको वनक रा सर सर तोव इकड़के सर चूस्त तिन्गा महानंद स्टेशन के सर दगरकोचा नोर मूसको रा सार नील चला चल राजे सलावरा दिन चूस चपंड सर चाहना
ఎస్ మొత్తానికి వచ్చేసాం ఆ నంది ఉన్న ప్లేస్ దగ్గరకు వచ్చేసాం దీన్ని పగలు కొడితే తిన్నగా గుళ్ళోకి వెళ్ళిపోవచ్చు రవి ఓకే సార్ డన్ మరకతలింగాన్ని దొంగిలించడానికి ఏర్పాట్లన్నీ సిద్ధంగా ఉన్నాయి కానీ ఇలాంటి ప్రాసెస్లో నేను ఒక్కడనే వెళ్ళడం అంత మంచిది కాదు అందుకనే ఈ ఊర్లో ఒకరిని చూస్ చేసుకున్నాను ఒకవేళ ఈ ఆపరేషన్ ఫెయిల్ అయిందంటే అట్లీస్ట్ నేను ఇక్కడి నుంచి తప్పించుకోగలను తిన్ రవి నేనే వేసుకుంటాను సార్ ఇంకో రెండు చపాతీలు వేసుకో చాలు సార్ కడుపు నిండా తిన్ రవి ఇంకేమన్నా కావాలంటే నన్ను అడుగు తర్వాత నువ్వు ఆ గుళ్ళోకి వెళ్ళడానికి ఏర్పాట్లు నేను సిద్ధం చేస్తాను ఇది మనం వెళ్తున్న రూట్ మ్యాప్ దీని ద్వారానే మనం లోపలికి వెళ్ళగలం నేను అక్కడ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను అక్కడి నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ నంది ఉన్న చోటుని చూసావు చూడు ఇక్కడి నుంచే నువ్వు బయటకు రాగలవు దీని తర్వాత నువ్వు ఆ గుడి పైకి ఎక్కుతున్నావు ఇదే గుడి లోపలికి వెళ్ళే దారి ఆ గ్లాస్ని పగలగొట్టి నువ్వు లోపలికి వెళ్తున్నావు ఏంటి దీని ద్వారా లోపలికి వెళ్ళాలా తర్వాత దాన్నే నువ్వు పగలగొట్టి లోపలికి వెళ్ళబోతున్నావు ఇదే నువ్వు లోపలికి వెళ్ళే రూట్ ఇదంతా నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి జాగ్రత్తగా చూసుకో లాస్ట్గా నువ్వు పగలగొట్టాల్సిన లాకర్ ఇదే దీని లోపలే నేను చెప్పిన మరకత లింగం అనేది ఉంది భయపడుకు రవి నేను అన్ని కెమెరాల్లోంచి వాచ్ చేస్తూనే ఉంటాను అర్థం కాలేదు సార్ ఈ కెమెరా ద్వారానే నువ్వు చేస్తున్నదంతా జీపీఎస్ ద్వారా నేను చూస్తూ ఉంటాను అర్థమైందా రేపు నైట్ మనం ఆ గుడి దగ్గర మీట్ అవుదాం చాలాసేపటి నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నావా లేదు సార్ ఇప్పుడే ఎవరూ లేరు లోపలికి వెళ్దాం రవి నేను మాట్లాడేది వినిపిస్తుందా సౌండ్ చెక్ చేసుకో కెన్ యూ హియర్ మీ వినిపిస్తుంది సార్ గుడ్ లెట్స్ డూ ఇట్ నువ్వు ధైర్యంగా వెళ్ళు ఈ మానిటర్ ద్వారా నువ్వేమేం చేస్తున్నావో నేను అన్ని గమనిస్తూనే ఉంటాను నేను చూసుకుంటాను ఓకే ఓకే సార్ వెళ్ళిరా రవి అవి గబ్బిలాల సౌండ్లు నువ్వు ధైర్యంగా వెళ్ళు రవి అటువైపు ఎందుకు వెళ్తున్నావు మీరు కూడా ఇలాగే సార్ వెళ్ళింది సరే సరే వెళ్ళు ఓకే సార్ వచ్చేసాను సార్ కొంచెం దాహంగా ఉంది 
எதனை தாவதும் சார் சேர்ஸ் தொந்தரக்க தாகு ரவி ஆ ஓகே சார் ஓகே சார் ரை இடியட் டின்னு அக்கடை எந்துக்கு வேசாவரா ஏவேன் சார் அட்டின் தீஸ்கோ மேரேன் சார் மரி இந்த சொண்டிகா உன்னரும் ஆ ஆ தீசேச்தான் சார் சார் சோட்டான் கொஞ்சு டீசென்டுக்கு உன்னரும் மேரேன் சார் காரேடைப் பலாடுக்கு துனாரும் ஏ ரவி ரவி அட்டின் ஓதலை ஓதலை தோரக்க வில்லு फास्ट फास्ट तोंदर का बिल्लू तोंदर का ரவி சார் அலகே ஓ பதடுகுலும் முந்துக்கு வெள்ளி ரைட் தீஸ்கோ ஓகே சார் ரவி எக்கடிக்கு வெல்த்து நாம் ரவி 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 லைன் லோக்கிறா நேன் மாட்லாடுது வின்பிச்துந்தா ரவி அவனா பிராப்பலமா ரவி நேன் மாட்லைடுது வின்னுப்பிச்துந்தா ரவி 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 சட்ட చెప్పండి స్వామినాథన్ సార్ స్టేషన్ లో నుంచి ఫోన్ రాగానే అలాగే బయలుదేరిపోయాను పచ్చి మంచి నీళ్లు కూడా ముట్టుకోలేదు డైరెక్ట్ గా మీ దగ్గరికి వస్తున్నాను సుధాకర్ సాయంత్రం సినిమాకి టికెట్లు బుక్ చేయమన్నాను చేశారా బుక్ చేశాను సార్ ఫోర్ నాట్ వన్ ఎస్ సార్ మన వెళ్ళ చోటు ఎవరు అనుమానంగా కనిపించినా ఎవరిని వదలద్దు సార్ అర్థమైందిగా అలాగే సార్ ఏం తింతమంది జనాలు ఉన్నారు ఈ ఊళ్ళో ఎవరికి పని పడలేదనుకుంటా నమస్కారం సార్ రండి సార్ స్వామినాథన్ సార్ ఎక్కడ ఉన్నారు లోపల ఉన్నారు సార్ ఎంత విలువ ఉంటుంది పూజారి గారు దాదాపు ఐదు వందల కోట్ల విలువ ఉంటుందని అందరూ చెప్పుకుంటున్నారు ఐదు వందల కోట్ల అసలు మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు పూజారి గారు ఐదు వేల రూపాయల వస్తువు పోతేనే ఈ రోజుల్లో ఐదు లక్షలు ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది మీరు ఐదు వందల కోట్లని టేక్ డిజైన్ చెప్తున్నారేంటి ఊరికే డ్యూటీ టెన్షన్ అది ఇది అని చెప్పేసి ఫ్యామిలీతో గడప లేకపోతున్నాను సరే రండి పదండి 
సార్ నిన్న నైట్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళ డ్యూటీలో ఉన్నారా అర్ధరాత్రి అవటం వల్ల వాళ్ళు కూడా పడుకున్నారు సార్ ముత్తుస్వామి ఎస్ సార్ అందరి సెక్యూరిటీ మీద కొంచెం జాగ్రత్తగా నిఘా పెట్టండి అలాగే సార్ వాళ్ళ ఫోన్ లో లాస్ట్ టూ మంత్స్ నుంచి ఏమైనా అన్నో నెంబర్ నుంచి కాల్ వస్తే ట్రాక్ చేయండి రిపోర్ట్స్ నాకు త్వరగా కావాలి ఫారెన్సిక్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఒకసారి చెప్పుంచుతాను అలాగే మీడియా కూడా ఏం చేయగలమో చూద్దాం ఈ శివలింగం మనకు రావాలంటే దీని మీద కఠినమైన చర్య తీసుకోవాల్సిందే నమస్కారం వార్తల్లో ముఖ్యాంశాలు శ్రీ మహానందీశ్వర ఆలయంలో దొంగలు పడి మరకతలింగాన్ని దొంగలించుకెళ్లారు ఆ ఊరి ప్రజలు ఎలాగైనా తమ విగ్రహం తమకి కావాలని దీనిపై పోలీసులు చర్య తీసుకోవాలని ఆ ఊరి ప్రజలు ర్యాలీ నిర్వహిస్తున్నారు ఓకే మిస్టర్ ఇర్ఫాన్ వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్ నా మహానంది సురాలయంలో కనిపించకుండా పోయిన శివలింగం ఖచ్చితంగా వేరే దేశానికి వెళ్లే అవకాశం లేదు మేడం ఈ మర్కతలింగం పోయిందని కంప్లైంట్ వచ్చిన నెక్స్ట్ సెకండే ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మన రాష్ట్రం నుంచి వెళ్తున్న ప్రతి ఒక్క శిలా విగ్రహాన్ని వెళ్లకుండా ఆపేశాం మేడం ఇలాంటి పురాతనమైన విగ్రహాలను దొంగలిస్తున్నది మన కళాచారాలను ఆపేయడానికి చేస్తున్న ఆరంభం ఇది మన కళాచారం మన తర్వాత వచ్చే జనరేషన్ కూడా వెళ్ళి చేరాలంటే మనుషులు వెళ్ళడానికి గుళ్ళు గోపురాలు ఉండాలి మనం మొక్కడానికి శిలా విగ్రహాలు ఉండాలి మనం మనుషులమే కావచ్చు లేదా జంతువులే కావచ్చు వాళ్ళ సంతోషాలని దుఃఖాలని ఆ దేవుడి దగ్గరే చెప్పుకుంటున్నారు ఆ దేవుణ్ణి వీళ్ళంతా ఈ శిలా విగ్రహాల్లోనే చూసుకుంటున్నారు అలాంటి వాటిని అతి జాగ్రత్తగా చూసుకోవడమే మన డిపార్ట్మెంట్ బాధ్యత థ్యాంక్ యూ మేడం ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ మేడం అతి తొందరలోనే ఆ విగ్రహాన్ని ఎవరు దొంగిలించారో తెలుసుకోవడం నా బాధ్యత మేడం కానీ దానికి మీరు నాకు ఒక ఫేవర్ చేయాలి యా టెల్ మీ పాత కేసుల్లో ఎక్విస్ట్ పక్క నుండి కూడా పట్టుకోలేకపోవడా కారణం ఏమిటంటే మన డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న ఇన్ఫార్మర్సే మేడం సో నా టీంలో ఇద్దరు మాత్రమే ఉంటే చాలు ఒకరు మిస్టర్ సురేష్ ఈ కేసుకు సంబంధించినంత వరకు టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం వరకు మాత్రమే ఇంకొకరు మిస్టర్ కనకాంబరం ఇప్పటివరకు ఈ కనకాంబరం లేకుండా ఏ ఆపరేషన్ జరిగిందే లేదు అందరూ నన్ను అక్కడికి రాయి ఎక్కడికి రాని చావు కొడుతూనే ఉంటారు నమస్తే సార్ బాగున్నారు సార్ నేను బాగున్నాను మీరు బాగున్నారా ఇప్పటి వరకు బాగున్నాను సార్ నాదొక చిన్న డౌట్ సార్ ఎంతమంది ఆఫీసులు ఉండగా ఈ ఆపరేషన్ కి నన్ను మాత్రమే ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశారు సార్ ఇంకా నీకు అర్థం కాలేదు కదా అందుకే నిన్ను సెలెక్ట్ చేశాను ఏంటిది ఏం అర్థం కావట్లేదు ఆ సార్ 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 ఏం అర్థం కావట్లేదు సార్ కొంచెం క్లారిటీగా చెప్పండి సార్ దీనిలో అర్థం కాకపోవడానికి ఏమీ లేదు కనకాంబరం బ్రెయిన్ ఎక్కువ ఉన్నవాడు అయితే క్రిమినల్గా ఆలోచిస్తాడు తెలివి తక్కువ ఉన్నవాడు తెలిసి తెలియక ఏదో ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు సార్ మీరు చెప్పి చూస్తుంటే నాకు అసలు బ్రెయినే లేదని అనిపిస్తుంది అది కాకపోతే మనకు సాక్షితో ఉన్నావో అని అనిపిస్తుందే చెప్పండి సార్ మెట్లెక్కుతుంది ఎక్కువ ఆలోచించి బుర్ర పాటు చేసుకోవద్దు కనకాంబరం ఈ ఆపరేషన్కి కరెక్ట్ అయిన టాలెంటెడ్ పర్సన్ మీరు ఒక్కరు మాత్రమే నేను కావాల్సినప్పుడు ఫోన్ చేస్తాను అలర్ట్గా ఉండండి అర్థమైందా ఓకే సార్
తలపెట్టబోయే ఆపరేషన్లో నాకు ఎటువంటి ఆటంకాలు ఎదురైనా ధైర్యంగా నిలబడి గుండె నిబ్బరాన్ని ఆత్మస్థైర్యాన్ని నాకు ప్రసాదించు సార్ నేను ఈ కేసు గురించి తెలుసుకోవడానికి ఎంతగానో ట్రై చేశాను కానీ నా వల్ల అవ్వలేదు నాకెందుకు ఈ కేసు వదిలేయడం మంచిది అనిపిస్తుంది సార్ అలారం గ్యాడ్జెట్ సీసీటీవీ అనే టెక్నాలజీ ఎంతగానో డెవలప్ అయింది వీళ్ళు మనం చెప్పేది ఎక్కడ వింటున్నారు సార్ వీళ్ళు మనం చెప్పింది విన్నట్లయితే సమస్య ఎక్కడి వరకు వచ్చిండేది కాదు సార్ మనం చెప్పేది వినకుండా ఇంకా పాతకాల మనుషులాగానే ఉన్నారు సార్ వీళ్ళు ఎంత చెప్పినా మారారు సార్ మనం ఎంత చెప్పినా ఇంకా పాతకాల మనుషులాగానే ఉంటానంటే మనం ఏం చేయలేము సార్ మీరు కూడా ఎన్నో కేసులు చూస్తుంటారు మీకు నేను చెప్పాలా సార్ మిస్టర్ పాండ్యన్ మీకు తెలిసినంత వరకు ఎన్నో కోట్లు విలువ చేసే మార్కతలింగం ఒక వస్తువు కానీ జనాలకి ఒక దైవ స్వరూపం గుడ్ మార్నింగ్ సార్ చెప్పండి సార్ పోయి నెలలో జరిగిన మరకతలింగం యొక్క దొంగతనం వీడియో ఫుటేజ్ నాకు ఇప్పుడు కావాలి ఇప్పుడు నేను ఎక్కడికి వెళ్తే అంట సార్ ఏమైనా సీరియల్ కావాలంటే చెప్పండి ఎవరైనా లోకల్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ వీడియో వాళ్ళు కవర్ చేసి ఉంటారు కదా ఏర్పాటు చేయవయ్యా ఓకే ఓకే సార్ ఇది చాలా బాగుంది పోలీసులు మాత్రం వచ్చి వెళ్తున్నారు కానీ ఆ మరకత లింగాన్ని పట్టుకునేవాడు ఒక్కడో లేడు మాట్లాడుకుందాం ఎంతో వాల్యూ అయిన విగ్రహం సార్ అది మేము మిస్ చేసుకున్నాం సార్ కొంచెం సెక్యూరిటీ టైట్ చేస్తుంటే బాగుండేది ఇలా జరుగుతుందని మాకు తెలియదు సార్ దాన్ని తిరిగి తీసుకురావడం చాలా కష్టం ఎలాగైనా మీరే తీసుకునిరండి చూద్దాం వస్తానండి నా జీవితంలో ఎంతో మంది దొంగలు పట్టుకున్నాను ఒకరిని ఈజీగా పట్టుకున్నాను ఒకరిని వెంటాడి పట్టుకున్నాను అలాగే ఈ దొంగను కూడా పట్టేసుకోమంటారు సార్ ప్లీజ్ నాకు ఎక్కువగా మాట్లాడేవాళ్ళంటే అసలు నచ్చదు అయ్యయ్యో నేను మాట్లాడుకుంటా ఉండలేను సార్ సార్ ఈ కనకంబరం ఒకసారి ఇన్వెస్టిగేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా తిరిగి వెళ్ళేదే లేదు సార్ మీరు వెళ్ళండి నేను ఇన్ఫర్మేషన్ తో వెనకాల వస్తా స్వామి ఏదో తిప్పుతున్నట్టున్నాడే అంతా అయిపోయిందమ్మా స్వామి ఎలా జరిగింది నాకేమీ తెలియదు సార్ ఏం తెలీదు మీకు తెలవకుండా జరుగుతుందా పొద్దునే మీ గంటలకు ప్రసాదం ఉంటుంది కదా ఈ రోజు లేకుండా ఎలా పోయింది చెప్పండి అది అలా అయిపోయింది సార్ ఏమి లేకపోవడం ఏంటయ్యా ఏదో కొంచెం ఉండే ఉంటుంది చూడండి లేదా కొంచెం దద్దోజం కూడా లేదా లేదు సార్ అయ్యయ్యో ఎంత పొంగలు ఎవరికిది నేను ఎవిడెన్స్ కోసం తీసుకుపోతున్నాడయ్యా
రఘు ఆ పక్క రోడ్లో పోని ముద్రని గాడితి సూచన ఆడపద్దు సారీ సార్ రే స్వీటు ఆ నమస్తే సార్ ఏట్రా డబ్బు నోట్ల గెటప్పే మార్చేసావు పెళ్ళవుతుంది కదా ఆ అందుకే సారీ సార్ శిలా విగ్రహం దొంగతనంలో వీడు పెద్ద ఎక్స్పర్ట్ సార్ వీడు దొంగ అయినప్పటికీ వీడి మీద ఎలాంటి కేసు లేదు సార్ ఈ కేసులో ఇతను ఎంక్వైరీ చేశారా తెలిసిన గుడి లోపలికి వెళ్ళి దేవుడిని దండ పెట్టుకోవడం కూడా భయం సార్ వీడికి వాడి గురించి నేను ఇప్పుడు అడిగానా లేదు సార్ పెళ్లి ఖర్చుల గురించి నువ్వెందుకు భయపడుతున్నావు నీకేమేం కావాలో అన్ని లిస్ట్ రాసుకో ఫస్ట్ అర్థమైందా నేను ఇంకొక ఇల్లు చూస్తున్నాను అక్కడికి షిఫ్ట్ అయిపోదాం ఒక నిమిషం ఆగు ఎవరో వచ్చినట్టున్నారు నేను మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాను నాకు ఎవరు సార్ మీరు ఏం కావాలి సార్ నాకేం తెలియదు సార్ సార్ నాకేం తెలియదు సార్ సార్ రవి
వందకి యాభైకి విగ్రహాలు దొంగిలించి అమ్ముకునే నీకు పల్సర్ బైకు ఫారెన్ సిగరెట్ ఎవడరా ఎవడరావుడు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పు లేదంటే రాస్ఖేల్ ఒక్కటి సార్ నీకంతా తెలుసు చెప్పు సార్ మలేషియా టీవీ ఛానల్లో పనిచేస్తున్నా అని చెప్పాడు సార్ నా ఇంటర్వ్యూ కోసం వచ్చాను చెప్పాడు సార్ అలా కొన్ని రోజులు గడిచిన తర్వాతే ఆ విగ్రహం గురించి నాతో చెప్పారు సార్ ఆ మాట విన్న తర్వాత నాకు చాలా భయం అనిపించింది సార్ నా పెళ్ళికి ఇంకా నేను జీవితాంతం బతుకుంటానికి కావాల్సినంత డబ్బు ఇస్తా అని చెప్పి నాకు నచ్చ చెప్పి తీసుకెళ్లారు సార్ రవి 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 హలో సార్ సార్ వినిపిస్తున్నా సార్ హలో సార్ తర్వాత ఎలా వెళ్ళాలి సార్ హలో సార్ సార్ వినిపిస్తున్నా సార్ ఏమీ అర్థం కావట్లేదు సార్ రవి అలాగే కిందకి దిగు ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఓకే అలాగే లోపలికి దిగు ఏమైంది రవి సార్ సార్ భయంగా ఉంది నన్ను వచ్చేమంటారా రవి రవి ఫోకస్ ఇంకా కొంచెం దూరం మాత్రమే ఉంది ఒక్కసారి ఆలోచించు నీ డ్రీమ్ నీ పల్సర్ బైక్ నీ పెళ్లి నీ కావ్య సంతోషం జస్ట్ గో మ్యాన్ ఓకే సార్ దాంతో ట్రై చేయి ఏ రవి ఆ చిన్నకి రెడ్ స్టిక్కర్ వేసింది చూడు అది
సార్ నా వల్ల అవడం లేదు సార్ రవి రవి పర్లేదులే వదిలే సిలిండర్ ని యూజ్ చే రవి రవి జాగ్రత్త జాగ్రత్త బయలుదేరు బయలుదేరు ఇమీడియట్ గా బయలుదేరు రవి 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 జాగ్రత్త నెమ్మదిగా నెమ్మదిగా రవి ఇంకా కేర్ఫుల్ రవి అన్ని ప్యాక్ చేసి సేరవి ఓకే సార్ ఇదేమంతా తప్పుగా కదా సార్ చాలా భయంగా ఉంది సార్ ఇది నీ బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ మీరు చెప్పడం వల్ల నేను ఏదేదో చేస్తాను సార్ ఇప్పుడు చాలా భయంగా ఉంది సార్ ఏదో చాలా పెద్ద తప్పు చేశాను అనిపిస్తుంది సార్ ధైర్యంగా ఉండవు ఏమి అవ్వదు కదా సార్ బాయ్ రవి బాయ్ సార్ మరకత లింగం తీసుకొని ఆయన వెళ్ళిపోయారు నేనేదో పెద్ద తప్పు చేసినట్టుగానే నా గుండెల భారం అలా ఉండిపోయింది నాకు తెలియకుండా నేనేదో పెద్ద తప్పు చేశానండి నాకు అనిపించింది సార్ కానీ నా భార్య నా పెళ్ళి నా జీవితాన్ని గుర్తొచ్చేలా చేసాయి సార్ క్షమించండి సార్ నేను పెద్ద తప్పు చేశాను సార్ క్షమించండి సార్ సార్ క్షమించండి సార్ 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 నా పెళ్ళి ఉంది సార్ సార్ క్షమించండి సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్ నన్ను అర్థం చేసుకోండి సార్ ప్లీజ్ సార్ నన్ను వదిలేండి సార్ ప్లీజ్ సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్ సార్ అర్థం చేసుకోండి సార్ 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 ఇదే వాళ్ళు యూజ్ చేసిన ట్రావెల్ కార్డ్ నెంబర్ వాళ్ళ పర్పస్ కానీ విజిట్ కానీ ఏమన్నా చెప్పారా అది ముఖ్యమైన శిలా విగ్రహాలని డాక్యుమెంటరీ తీయడానికి వచ్చామని చెప్పారు సార్ అతని దగ్గర ఏదైనా ఐడి ప్రూఫ్ ఏదైనా తీసుకున్నారా చూస్తాను సార్ మిస్టర్ ప్రభాకర్ ఫోర్ నాట్ ఫైవ్ రూమ్ లో ఉండేవాడు కదా అతని డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి ఇదేనా సార్ ఇదిగోండి సార్ మిస్టర్ సురేష్ నేను మీకు పంపించే నెంబర్ హైదరాబాద్ లోని ఒక ట్రావెల్స్ కార్ నెంబర్ ఓకే సార్ ఆ కార్ని ఆ ఎక్విస్ట్ యూజ్ చేశాడు 
ఆ కార్ ఎక్కడెక్కడ తిరిగింది ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని నాకు వెంటనే ఇప్పుడు ఇన్ఫార్మ్ చేయి ఓకే సార్ పక్కాగా ఏమీ దొరకపోయినా సరే నేను కొన్ని డీటెయిల్స్ గ్యాదర్ చేశాను సార్ ఏమైంది సార్ ఫోటోలు ఉండవలసిన ప్లేస్ లో మొత్తం బ్లర్ గా ఉంది సార్ ఏదో కెమికల్ యూస్ చేశాడు చాలా తెలివైన వాళ్ళు ఉన్నాడు సార్ ఇదే వాడి నెంబరా అవును సార్ థ్యాంక్ యూ హలో మిస్టర్ సురేష్ ఆ ఎక్విస్ట్ ఫోటో తీసి మీకు మెయిల్ సెండ్ చేశాను అది ఒకసారి చెక్ చేయండి ఓకే సార్ అంతేకాకుండా కనకాంబరం దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ స్వీట్ రవి ఉన్నాడు వాడి దగ్గర కూడా ఎంతో కొంత డీటెయిల్స్ ఉండే ఉంటే వెళ్ళి ఆ డీటెయిల్స్ కూడా కనుక్కొని నాకు వెంటనే చెప్పండి అర్థమైందా అలాగే సార్ వెంటనే ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని నాకు కావాలి ఓకే ఓకే సార్ ఇలానే ఉంటాడని మీరు ఎలా చెప్పగలుగుతారు మిస్టర్ సురేష్ మీరు పంపించిన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఫోటో మన స్వీట్ రవి చెప్పిన డీటెయిల్స్ తో నేను ఈ ఫోటోగ్రాఫ్ ని ఇలా గీసాను సార్ అంతేకాకుండా దీన్ని ఒకసారి స్వీట్ రవికి చూపిస్తే దాదాపుగా అలాగే ఉన్నాడని అన్నాడు సార్ సార్ ఆయన యూజ్ చేసిన సిమ్ ఇప్పటి వరకు కూడా సిగ్నల్ రాలేదు సార్ కానీ ఆ ఫోన్ యొక్క ఈఎంఐ నెంబర్ ని మేము ట్రేస్ చేశాం సార్ వెరీ గుడ్ అంతేకాకుండా అతను ఒక కొత్త సిమ్ యూజ్ చేసి ఒక ఫారిన్ కాల్ కూడా మాట్లాడాడు సార్ ఓకే సార్ ఆయన ఆ సిమ్ డీటెయిల్స్ చూస్తుంటే ఆయన ఇక్కడ ఎక్కడో హిల్ స్టేషన్ లో ఉన్నట్టున్నాడు సార్ అంతేకాకుండా మీరు చెప్పిన పేరుతో చూస్తే ఆ మలేషియన్ ఛానల్ లో ఎవరు వర్క్ చేయట్లేదు సార్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టే మహానందీశ్వర ఆలయంలో కూడా రామ్ సంజయ్యే ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు వీడు చేసే ప్రతి ఒక్క పని కూడా వేరే వేరే వేషాల్లో వచ్చి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ నమ్మించి పక్కాగా టార్గెట్ ఫినిష్ చేస్తున్నాడు మేడం అవును మేడం వీడు టార్గెట్ చూస్తుంటే పాత శిలా విగ్రహాలే అన్నట్టు ఉంది మేడం వాడు ఇప్పటి వరకు దొంగిలించిన శిలా విగ్రహాల విలువ కొన్ని వేల కోట్లు మేడం వీడే ప్రతి ఒక్క శిలా విగ్రహాన్ని దొంగిలించి అవి ఎవరికీ కనబడకుండా ఒక ప్లేస్లో పెట్టడం అనుకుంటే మేడం వీడి టార్గెట్ వీడిని పట్టుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉంది మేడం కలకత్తాలో పుట్టిన ఒక తెలుగు అబ్బాయి కాబట్టి వాడుకంటూ ఓ కుటుంబం ఏమీ లేదు మేడం అందుకే వీడిని పట్టుకోవడం చాలా కష్టం అవుతుంది మేడం వీడిని మనం పట్టుకోగలిగితేనే శిలా విగ్రహాల దొంగతనాన్ని అరికట్టినట్టు అవుతుందా అవునా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పట్టుకుందాం మేడం ఈ వ్యక్తి ఫోటో క్లియర్ గా లేకపోయినా సరే ఇతనికి హెల్ప్ చేసిన ఆ స్వీట్ రవి అనే వ్యక్తి మన కస్టడీలోనే ఉన్నాడు మేడం అతని దగ్గర నుంచి ఆ డీటెయిల్స్ తీసుకుని వాడిని టార్గెట్ చేస్తాను మేడం ఓకే ఇర్ఫాన్ యూ డూ ఇట్ అలాగే మేడం పెళ్లి పత్రికలు రెడీ అయిపోయాక చూసుకోండి అక్క కాఫీ ఏమన్నా తీసుకుంటా ఓ తమ్ముడు వద్దక్క సరే కవ్య ఏమైందమ్మా అమ్మని నేను ఉన్నాను కదమ్మా నేను చూసుకుంటాను అమ్మా అమ్మని నేను ఉన్నాను ఏడవద్దమ్మా అమ్మా రవి వచ్చేస్తాడు కదా చెప్పమ్మా
సార్ మిస్టర్ కనకాంబరం నీకు ఆకలిస్తుంది కదా ఈ హోటల్లో తినేసే ఆ అబ్బాయి కూడా ఏదైనా పెట్టించు నేను ఇప్పుడే వస్తాను ఓకే సార్ ఏ నువ్వేనా డబ్బులు ఇస్తున్నావు రా ఇదే బన్న బన్న గన్నలా ఉందే బాబు కొట్టుడా నాలుగు బండలు పార్సల్ చేసి నా బండిలో పెట్టు సరేనా స్ట్రాంగ్ గా ఒకటి లైట్ గా ఒకటి నేను చెప్పినట్టుగా నాకు ఇవ్వు తమ్ముడు ఏం జాగ్రత్త అడిగేసి వాడికి ఇచ్చాయి అర్థమైతే వెళ్ళ ఏం తమ్ముడు భయపడ్డావా నేను సిగరెట్ కూడా గన్నతోనూ ముట్టించుకుంటాను తమ్ముడు ఒకసారి తీవ్రవాదులు పట్టుకునే ఎటంలో వాణ్ణి కాల్చబోయి ఆ పెస్తలు తీసుకొని నన్ను నేనే కాల్చుకున్నా అప్పటి నుంచి నా పేరు కే కనకాంబరం అనే నా పేరు పెస్తల కనకాంబరంగా మార్చేశారు ఏంటి బాబు టీ రెడీయా రెడీ సార్ సార్ ఒక ఫోన్ చేసుకుంటాను సార్ ఎవరికి కావ్య కొంచెం భయపడుతూ ఉంటుంది సార్ సరే తొందరగా వచ్చాయి ఎలా ఉన్నావు కావ్య బాగానే ఉన్నాను పెళ్లి పత్రికలు కూడా వచ్చేసాయి ఏడోకు కావ్య కావ్య నేను వచ్చేస్తానే నాకు కూడా భయంగానే ఉంది నేను ఒకవేళ జైలుకి వెళ్ళిపోయానంటే పత్రికలన్నీ కాల్చే కావ్య నీ ముఖం చూసి మాట్లాడేంత ధైర్యం నాకు లేదు కావ్య రవి ఎలా ఉన్నాడో తెలిసిందా బానే ఉన్నాడు వచ్చేస్తాడు కుటుంబం అంతా కలిసి వచ్చేయండి అలాగే సార్ ఏదైనా బండిలో ప్రాబ్లమ్ ఏం అర్థం కావట్లేదు సార్ పక్కన ఆపండి సార్ దిగి నేను చూస్తాను ఓకే ఆపుతాను సార్ ఓకే రెండు సార్లు పడుతుంది నేను టైర్ మారిస్తాను మీరు రెస్ట్ తీసుకోండి సరే తొందరగా చెయ్యి ఇప్పుడు ఇక్కడ జరుగుతున్న ఫుట్బాల్ పోటీ సార్ నేను కూడా హెల్ప్ చేస్తాను సార్ అమ్మో సార్ చూస్తే బాగోదు అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చో వెళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చో మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అందరూ బాయ్స్ టీమ్ అందరూ ఇక్కడికి రావాలి అంతే కాకుండా వీరిని ఎంకరేజ్ చేయడానికి చీర్ గర్ల్స్ కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు వీరు ఇంకా ఉత్సాహంగా ఆడడానికి చీర్ గర్ల్స్ ఇప్పుడు ఎంటర్టైన్ చేస్తారు ఒక 
ఒక్కసారి రారా మాట్లాడరా రారా సుందరా పరువం సార్ ఇప్పుడైనా చెప్పండి సార్ మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం సార్ చెప్తాను ప్రాబ్లం గానే ఎక్కువ అవుతుందంటే ఎస్కే పై యూకే వచ్చేసాయి నేనేదో పెరికి వాళ్ళ వెనక్కి వచ్చేయడానికి ఆ దీంట్లో దిగింది ఇది ఎన్నో రోజుల ప్లానింగ్ డే అండ్ నైట్ ప్రాసెస్ ప్రాణాలకు భయపడి వెనక్కి తిరగడం జరగదు సిఐడి ఆఫీసర్ ఇర్ఫాన్ సీరియస్గా వెతుకుతున్నాడు ఈ ఏరియాలో ఒకటే సిగ్నల్ ప్రాబ్లంలో ఉంది ఐ కాల్ యూ బ్యాక్ దెన్ బాయ్
నా ప్రాసెస్లో ఇదొక క్రూషియల్ పీరియడ్ ఇలాంటి సమయంలోనే ఆకులు ఎక్కువగా లేని చోట పడుకోవడమే మంచిది అనిపిస్తుంది అంతేకాకుండా సేఫ్గా కూడా ఉంటుంది కొత్తగా నేను నా నెట్వర్క్ ఇప్పటి వరకు మేము పంపించిన దాంట్లో వెయిట్ని కూడా మేము ఫాలో అవడానికి వీలు అవ్వలేదు ఎంతో ప్రయత్నిస్తున్నా సరే దాన్ని ఎలా వెతకాలో ఇప్పటి వరకు నాకు ఏ ఐడియా కూడా రావట్లేదు అంతవరకు నేను పరిగెడుతూనే ఉండాలి గమ్యాన్ని చేరే తీరాలి ఇది తప్ప నాకు ఇంకొక ఆలోచనే లేదు ఏంటి సార్ ట్యాక్సీనా అవసరం లేదు ఈ అబ్బాయిని ఎక్కడైనా చూసావా ఒకటి రెండు సార్లు చూశాను సార్ కానీ ఎక్కడ చూశానో గుర్తు రావట్లేదు సార్ చూడుతోముడు నేను ఎంతో పెద్ద సమస్యను కూడా ఇలా నోటు చెప్పాలా తీర్చేసేవాడిని నీ మ్యాటర్ చాలా చిన్నది నువ్వు ఊరు వెళ్ళడానికి నేను సార్తో చెప్పి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసేస్తాను కానీ ఒక కండిషన్ చెప్పమంటావా నీకు పెళ్ళై పిల్లలు పుట్టినప్పుడు నేను చేసే ఎల్పకి నువ్వు థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకున్నా ఇంకేం చేయొద్దు నీకు పుట్టబోయే పిల్లలకి పిస్తల కనకంబరం అని నా పేరు పెట్టు ఉంచండి ఏదైనా అవసరం ఉంటే నేనే మీకు ఫోన్ చేస్తాను ఓకే సార్ 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 ఇక్కడ చల్లదానం తట్టుకోలేకపోతున్నాం సార్ ఆ ఎక్విస్టర్ ని వెతికేసారా ఇంకెక్కడన్నా వెతకాలా సార్ సార్ రవి మీతో ఏదో చెప్పాలండి సార్ ఏ చెప్పాయా సార్ రేపు నాకు కావ్యకి పెళ్లి సార్ నేను వచ్చేస్తానని నమ్మకంతో పెళ్లి బాగా జరుగుతుందని పత్రికలన్నీ పనిచేశాను సార్ అవును సార్ ఇది ఒక అమ్మాయి జీవితానికి సంబంధించింది సార్ ఈ డబ్బులు అతనికి ఇచ్చేసి బస్సులో జాగ్రత్తగా పంపించు సరే సార్ మిగతా విషయాలని తర్వాత చెప్తాను ఎస్ సార్ సార్ చాలా థ్యాంక్స్ సార్ చెడ్డ పనులు చేసే ప్రతి వ్యక్తికి ఒక అవకాశం దొరుకుతుందో లేదో తెలియదు కానీ నాకు మాత్రం దొరికింది సార్ రేపటి రోజు మీరు ఎక్కడైనా చూసినా సరే కావ్యతో ఒక మంచి జీవితాన్ని గడుపుతుంటాను సార్ హలో కావ్య హలో నేను రవిని మాట్లాడుతున్నాను 
రవి నన్ను వదిలేశారు రేపు ఉదయం కల్లా వచ్చేస్తాను కావ్య ఏడోదు కావ్య నేనా ఇక్కడ బస్ స్టాండ్ లో ఉన్నాను అమ్మకు చెప్పు సరే ముహూర్తంలో వచ్చేస్తాను సరే ఉంటాను
शिवलींगेस्टर नी डिपार्टेंट नि पीलि चेत नी को टेन थौज रूपी कटोटे पड़ता दयचे अर्थम चुस्को इरफा नदले आरोप बोमला कपचे मरकत लिंग इकड ब्रतक प्रजा इधेरा पेद दैव को वेल संवाली उ लिंगा दुंगलिस्ते चूस्त ऊरकोरा इध नमक इकड ब्रतक प्रजल नमका वेल कटिंगा रेकी मुड़पेवरा कंप्यूटर का वी कालाचार गीलाचार बुग्ग रामेश्वर इलांट वाट मोडी दंगतन चशा इपट वरकू आंध्र प्रदेश कूड़ा शिवलिंगा ना हस्त उ टुमारो क्षमी वीडियो आत्म को शांति चकूरला चूड़
నేను నా వృత్తి ప్రకారంగా తప్పు చేసిన వాడిని శిక్షించి ఆ ప్రాసెస్లో విడి ప్రాణాలే తీసేశాను నన్ను క్షమించు అల్లా ఈ భూమిని ఈ భూమి మీద బ్రతుకుతున్న మనుషులందరికీ వాళ్ల సాంప్రదాయాలు వాళ్లతోనే ఉండేటట్టు చూడు అల్లా